കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതിക്കിടയിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മദ്യക്കടത്തും നിരോധിത ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയും സജീവമാകുന്നു പരിശോധന ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കെ സി എൻ ന്യൂസിനോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഹരിശങ്കർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് This news brought to you by ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനെ വേണ്ട വിലക്കുറവിലും ഡിസൈനിലും എന്നും മുന്നിൽ ജേവൻ തന്നെ ജേവൻ കേരളാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിസൈനർ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം അനങ്കൂർ കാസർഗോഡ് ഫോൺ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു സീറോ ഡബിൾ സെവൻ ജൂൺ മാസത്തിൽ മാത്രം ഇതുവരെ നൂറ്റി ഏഴ് കേസുകളാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ചുമത്തിയത് ഇതിൽ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും കടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ലിറ്ററും ജില്ലയ്ക്കകത്തു തന്നെയുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മലയോര മേഖലയിൽ വ്യാജമതി നിർമ്മാണം വർദ്ധിച്ചതായി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ മാസവും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ വാഷ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കണ്ടെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു രണ്ട് കിലോയോളം കഞ്ചാവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തു നാൽപ്പത് കിലോയോളം നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയോളം പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മദ്യശാലകളിൽ വില അധികമായതിനാൽ കർണാടകയിൽ നിന്നും മദ്യമെത്തിക്കുന്നതിനായി വൻ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനെതിരെ കർശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അനിൽകുമാർ കെ സി എൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മുന്നൂറോളം കേസുകളാണ് കണ്ടെടുത്തത് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് കർണാടക മദ്യം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ അതിർത്തി ജില്ലാ അതിർത്തി മാത്രമല്ല അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കൂടി ആയതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മദ്യവും അതുപോലെ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ ഗണ്യമായ തോതിൽ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമുണ്ടായില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ലഹരി മദ്യം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ലഹരികളിലേക്ക് പോയി എന്താ പറയുക ദുഃഖകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് മലയോര മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം ലിറ്ററോളം വാഷാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെടുത്തത് അത് അതിലൊരു അപകട സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് വാറ്റി സ്ഥിരമായി വാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ചാരായം വാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൽ അപകടം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നു ഈ മദ്യം കിട്ടാത്ത ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്യം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ വാറ്റി പരിചയമില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ വാറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചിലരെ യൂട്യൂബ് നോക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിഞ്ഞും കേട്ടറിവ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ വാറ്റാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പരമ്പരാഗത ലഹരികൾക്ക് പുറമെ അപകടകരമായ പുതിയ വഴികൾ പുതുതലമുറ തേടുന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുജനത്തിൻ്റെയും ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക